안녕하세요 그루밍 공식 시즌2의 SD 애견 미용 학원 원장 최미경입니다 오늘 제가 미용할 아이는 일반적으로 알고 있는 푸들과는 다르게 남다른 몸집을 가진 사랑스러운 스탠다드 푸들 타이슨입니다 푸들은 애견 미용에 있어서 대표적인 견종입니다 전 영상에서 출연했던 베들링턴 테리어와 같이 털갈이를 잘 하지 않는 견종으로 유명합니다 오늘 타이슨은 푸들이지만 얼굴 컷을 푸들링턴 컷으로 보여드릴 예정입니다 푸들이 배들로 변한 모습 궁금하시죠? 그럼 지금부터 시작해 볼까요? 자 지금부터 우리 타이슨과 함께 푸들링턴 컷을 한번 해보도록 하겠습니다 순서는 얼굴 라인을 먼저 잡아주고요 그 다음에 귀 배들의 상징인 타셀을 만들어주고 그 다음에 얼굴 마무리를 하도록 하겠습니다 제일 먼저 얼굴 라인을 먼저 딸, 딸 건데요 보통 배들 쇼미온 같은 경우는 얼굴이 길어 보이게 해야 되는 견종 특성상 얼굴이 길어 보이게 하는 미용을 하는데 그래서 눈꼬리에 굉장히 가깝게 클리핑을 들어갑니다 저는 이제 팬미용이니까 그렇게까지 짧게는 안 하고요 아래쪽 턱 라인에 맞춰서 여기 입술 라인에 맞춰서만 밀도록 하겠습니다 자, 항상 미용을 하실 때 클리핑 놀라지 않게 자극 한번 주시고 천천히 상처 나지 않게 피부를 쫙 잡아 당겨서 밀어주시면 되세요 여기 목젖 있는 부분에 털, 살이 굉장히 늘어지기 때문에 조심해서 귀에서부터 깔끔하게 이쪽도 입술 라인 조심하셔서 너무 잡아당기지 마시고 부드럽게 자 이렇게 아래 턱을 밀어주시면 됩니다 자그 다음에 귀 타셀을 밀 건데요 귀를 너무 잡아당기게 되면 내가 생각한 것보다 더 많이 밀리기 때문에 항상 사용할 수 있는 여분의 털 생각하시고 그리고 밀어주시면 됩니다 보통 이렇게 털이 난결 방향으로 미는 걸 정방향이라고 하는데요 먼저 정방향으로 안전하게 미시고 항상 귀를 밀 때는 손을 뒤에 받치셔서 평평하게 밀어주시다가 자귀끝귀 귀 끝에서 내 손가락 한마디인데 있으니는 귀가 워낙 길어서 제가 귀 끝에서 손가락 한마디 전체를 다 잡고 파셀 라인을 잡아주겠습니다 자 이렇게 보시면 옆 V자 옆 V자 모양으로 이렇게 정으로 밀어주시면 됩니다 일반적으로 가정에서는 정으로만 미셔도 특히 초보자분들은 이렇게 정으로만 미셔도 크게 문제는 없어요 그래서 나는 좀더 깨끗하게 하고 싶다 그러면 역으로 미용하시면 돼요 역으로 할 때도 마찬가지로 날 조심해서 귀 너무 잡아당기지 마시고 귀끝 특히 조심하셔서 귀 같은 경우 피가 한번 나면 잘 멈추지 않기 때문에 일반적으로는 초보자분들은 정으로 미는 연습을 먼저 충분히 해보신 다음에 그 다음에 역으로 미시는 연습을 하시는 게 좋을 것 같아요 귀 반대쪽도 똑같이 밀겠습니다 자, 귀 안쪽은 특히나 더 조심하셔야 돼요 미리 충분히 아이랑 호흡을 맞춰서 연습을 해보신 다음에 그 다음에 조금씩 시도해 보시길 바랄게요 자, 이렇게 타셀 클리핑을 해봤습니다 자, 타스를 이렇게 미셨다면 그 다음에 할 거는 길이감이 너무 길죠? 그래서 타셀 끝을 좀 이용을 해줄 건데요. 이거는 본인 스타일이에요. 내 스타일. 나는 짧은 게 좋아. 그럼 짧게 자르시면 되고 긴게 좋아. 그럼 길게 자르시면 되는데 귀에 잡아당기지 마시고 
아이가 앞을 보고 있는 상태에서 이렇게 일자로 잘라주시면 됩니다. 이렇게 예쁘죠? 자 얼굴 측면을 미용을 할 건데요. 피부에 가깝게 연결하는 느낌으로 해주시면 됩니다. 자귀 조심하시고 먼저 아래쪽 라인부터 정리를 할게요. 이 라인은 우리 아까 클리핑했던 그 라인 그 다음에 입술 앞쪽 털 앞쪽 라인도 정리해 주시고 혀 조심하셔야 됩니다 이때 그 다음에 요즘 튀어나와 있는 부분을 둥그렇게 오려주시면 됩니다 자 얼굴 측면 사이즈를 먼저 정하고 귀 뿌리까지 사이드를 먼저 잡으시고 그리고 옆에 얼굴 측면을 일자로 이렇게 앞에서 봤을 때 일자 모양으로 정리를 해줍니다. 자 이때 민가이로 하기 힘들면 요술가이나 가위를 사용하셔도 돼요. 자, 이렇게 연결, 연결. 다음에 앞에 머슬 털도 동그랗게, 동그랗게. 그 다음에 이제 아이 눈이 보여야 되잖아요. 보통 배들은 액단이 없어요. 액단이 없기 때문에 이 옥시풋, 그 다음에 탑, 여기 액단까지를 하나로 연결해서 보통 미용을 합니다. 근데 우리는 펜 미용이고 푸들링턴 테리어를 하는 미용이기 때문에 두 가지로 하셔도 돼요. 액단을 연결을 해서 미용을 하셔도 되고 또는 액단은 끊고 머즈를 만들어준 다음에 눈을 따서 푸들링턴 테리어를 만들어주시면 됩니다. 저희는 오늘 액단을 미용을 해서 아이 눈이 시원하게 보이게 머질 컷을 동그랗게 만들도록 하겠습니다. 자, 이때 눈꼬리 앞에 액단종까지 깔끔하게 밀어주시면 아이 눈이 더커 보이고 선명해 보입니다. 자, 머질은 먼저 코밍을 해서 털을 다 세우신 다음에 아이 눈이 가리는 부분을 일자로 자르도록 하겠습니다. 자, 이렇게 보이시죠? 자, 그 다음에 인덴테이션 약간 45도로 이, 이렇게 45도로 올리는 이유는 보이시죠? 털을 이렇게 받쳐주거든요. 아래쪽에서부터 45도 각도로 이 이마와 눈 사이의 털, 저희 미용용어로 인덴테이션이라고 하는데 이 부분을 쳐주시면 됩니다. 그러면 이렇게 이 위에 털들을 받쳐줍니다. 밑에서 위로 그리고 눈꼬리 끝에 있는 이렇게 내려온 털들은 위로 올려주세요. 위로 그러면 이렇게 눈이 선명하게 예쁘게 보이시죠? 자, 이제 위에 높이를 맞출 건데요. 코밍으로 털을 다 세워서 가장 높은 털을 기준으로 맞춰서 왜냐면 털이 지금 힘이, 힘이 없어서 다 쓰러지거든요. 그래서 확실하게 코밍을 하신 다음에 높이를 맞춰서 이때 아까 얼굴 측면 쳤던 부위까지 깔끔하게 이때 아이들 귀를 움직이기 때문에 항상 조심하셔서 
머즐을 라인을, 라인을 딸 건데요. 동그란 머즐이 되기 위해 커브가 있으시면 이때 굉장히 편하세요. 나머지 옆 측면도 자연스럽게 연결. 자, 머지를 동그랗게 올립니다. 콧등 부위도 코밍을 하셔서 동그랗게. 그 다음 얼굴 초벌이 끝났습니다. 아까 정리하지 못했던 귀 윗부분 귀 윗부분을 정리해주고요. 이제 후두부 쪽을 정리를 하겠습니다. 자, 자연스럽게 연결되게 목이랑 연결되게 해주셔도 되고요. 호빵모자 호빵모자 맞게 쓴 것처럼 둥그렇게 해주셔도 돼요. 저는 일단 먼저 자연스럽게 연결을 하고 자 이때도 귀 조심하셔서 이렇게 그래도 뒤통수가 있는 게 이뻐 보이잖아요 이렇게 초벌 정리를 해봤습니다 오늘 미용은 이렇게 마무리 되었는데 어떠셨나요? 얼굴 미용은 조금만 다르게 해도 아이의 모습이 달라지기 때문에 꾸준히 연습해 보시길 추천해 드립니다. 사실 우리 아이는 어떠한 미용을 해도 항상 사랑스럽다는 사실 아시죠? 항상 조심하시고 또 조심하시면서 아이와 즐거운 미용 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 혹시나 영상을 보시다가 이해가 되지 않거나 궁금한 사항이 있으시다면 댓글로 많이 남겨주세요. 그럼 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 만나요. 감사합니다.